I'm pleased to introduce our legacy video, Sharing the Memory, Shaping the Dream. This video will show you how hundreds of thousands of Canadians from coast to coast to coast themselves chose to mark the millennium and how they turned it into a memorable time in Canada's history. Canadians expressed their desire for millennium projects that offered more than bricks and mortar. They wanted to choose projects that were meaningful to them with emphasis on community-based activities and the federal government's Canada Millennium Partnership Program provided them with that opportunity. Through this original initiative, people across Canada produced close to 1,700 projects, big and small, on a local, national, and even international level, with up to one-third of the funds contributed by the Canada Millennium Partnership Program, they were able to form unique partnerships with the private sector and other organizations for the remaining two-thirds of the required funding. These projects represent Canadian values and the diversity of our country's multicultural population. They helped to strengthen our communities, they supported a healthy environment, they promoted our youth and our arts and culture, and they enhanced our knowledge of Canada's history. This video is a collage of people making all this happen. It's about volunteers reaching out and sharing something of themselves with others. It's about people working together to create the legacy they leave for all Canadians in the spirit of our national Canadian millennium theme, sharing the memory, shaping the dream. The turning of a millennium is a rare event. Only one generation in 30 lives through such a time. Embarking on a new millennium, Canadians of all ages and every culture worked in partnership with the Government of Canada on millennium projects and events. Canadians found uniquely Canadian ways to celebrate our history, our heritage, our arts, our environment, and the aspirations of our young people. When Canada was becoming a nation in the late 1800s, a railway was built to link the country. Over 125 years later, Canadians once again work to link the country, but this time in a way that allows people to truly enjoy the natural wonders of this vast land. Communities across Canada have created the Trans-Canada Trail, the longest recreational trail in the world. Its 16,000 kilometers winds its way across the country inviting activities like walking, cycling, hiking, skiing, and horseback riding. With the support of the Canada Millennium Partnership Program, the Trans-Canada Trail encouraged community groups to build portions of the trail. The Year 2000 Ocean Water Relay gave Canadians the opportunity to support the Trans-Canada Trail by relaying water from the Atlantic, Pacific, and Arctic Oceans. Canadians also took to the water for projects on all coasts. On the East Coast, Halifax was the official Canadian race port for Tall Ships 2000. Tall Ships 2000, with the support of the Canada Millennium Partnership Program, produced the largest international fleet of sail training ships ever. The Canada Millennium Partnership Program recognized the importance of youth and the rich seafaring history of the Maritimes. Two ships arriving in Halifax for Tall Ships 2000 had special meaning to Canadians. The Eye of the Wind and the Picton Castle entered world ports as Canada's entries for Tall Ships 2000. The Tall Ships Millennium Challenge, supported by the Millennium Bureau, offered Canadian youth the chance to work together, building bonds that not only last a lifetime, but also stretch across the country. Youth from places as far from the Atlantic as the Northwest Territories and Saskatchewan experienced the thrill of the ocean for the first time. Through this program, Canadian youth proved they represent Canada well, 
that they are among the best and brightest in the world, and that they are well prepared to keep Canada at the top of the world stage. On the West Coast, with the help of the Canada Millennium Partnership Program, the history of the Royal Canadian Mounted Police and the significant role of the RCMP schooner St. Rock was celebrated with the reenactment of the first ever West to East navigation of the Northwest Passage and circumnavigation of North America. Canada's proud history is long and rich. It's a heritage that includes the contributions of many cultures and traditions. The contributions of Canada's First Nations people are a vital and integral part of our history. Out of the Mist was one Millennium Project designed to help all Canadians understand our land and its first people. Together with the New Chanuth Tribal Council and the Royal British Columbia Museum, an exhibition of culture and traditions of the New Chanuth people was developed. The resulting exhibition is traveling across Canada and Europe. Projects such as this recognize the importance Canadians place on the history and culture of First Peoples across the land. Canadians also place great importance on their natural heritage. Natural Legacy 2000 was a nationwide initiative of four national nature organizations, again supported by the Canada Millennium Partnership Program, to conserve Canada's wildlife and habitats for current and future generations. This project symbolized the work Canadians do in becoming stewards of their local environments. It ensured those environments will continue to be around for the next millennium. The Canada Millennium Partnership Program was also about Canadians helping one another. When Sandrine Craig died in a school bus accident at age 11, her family was devastated. But through organ donation, Sandrine's tragic death helped six others to survive. Millennium Bureau funding helped Sandrine's family join together with businesses, foundations and community organizations to raise awareness among young people about the importance of organ donation. The gift of life was also celebrated in other Canada Millennium Partnership projects. The recognition of sacrifices made by Canadians in past wars so we may enjoy our way of life is an important part of our heritage. In Vimy, France, there stands a monument to the courage of Canadians in the Battle of Vimy Ridge in World War I. Around this monument lie buried many of Canada's fallen in this battle. The remains of a World War I soldier were brought home as a commemoration of the unknown fallen of all Canada's wars of the 20th century, and as a hope for continued efforts towards world peace. Again, linking Canadians from all parts of the country, veterans laid the unknown soldier to rest under soil from all provinces and territories. People from coast to coast to coast said they wanted to mark the dawn of the new millennium in a uniquely Canadian way. They demonstrated the strength of the Canadian spirit and identity through the federal government's millennium initiative and with a focus on history, volunteerism, environment and our youth. Canadians work together to mark the dawn of a new millennium in exciting ways that strengthen our Canadian identity.
Je suis heureux de vous présenter cette vidéo commémorative des souvenirs à partager, des rêves à façonner. Vous y verrez comment des centaines de milliers de Canadiens, d'une ocean à l'autre, ont choisi de souligner le millénaire et de mortaliser cette période marquante de l'histoire du Canada. Les Canadiens ont exprimé leur désir de célébrer le millénaire à leur façon, en mettant sur pied des projets que leur tenaient à cœur. Plus que des projets conventionnels de construction, ils souhaitaient des réalisations axées sur la collectivité, et c'est l'opportunité que leur offrait le gouvernement fédéral par l'entremise du programme des partenariats du millénaire du Canada. Dans le cadre de cette initiative canadienne originale, des bénévoles aux quatre coins du pays ont réalisé près de 1700 projets de portée locale, nationale ou internationale, grâce aux partenariats innovateurs qu'ils ont établis pour ces projets. Ils ont reçu jusqu'à un tiers des fonds du programme, des deux tiers des fonds ayant été fournis par le secteur privé et d'autres organisations. Ces projets témoignent des valeurs qui sont chères aux Canadiens et traduisent aussi la diversité culturelle du pays. Ils ont contribué au développement de nos collectivités, favorisé un environnement sain, appuyer nos jeunes, nos arts et notre culture et mieux fait connaître l'histoire du Canada. Vous verrez donc des Canadiens et des Canadiennes à l'œuvre, des bénévoles qui se sont mobilisés pour offrir une partie du même aux autres, des gens qui ont collaboré ensemble pour créer l'héritage qu'ils laissent aux Canadiens. Dans l'esprit du thème national du millénaire, des souvenirs à partager, des rêves à façonner. Le passage à un nouveau millénaire est un événement exceptionnel, une période qu'une génération sur trente a le privilège de connaître. Ainsi, des Canadiens de tous âges et de toutes cultures ont travaillé en partenariat avec le gouvernement du Canada afin de réaliser des projets pour cette occasion. Ils ont trouvé des façons bien à eux de mettre en valeur l'histoire, le patrimoine et les arts du pays, leur environnement et les aspirations de la jeunesse canadienne. Alors que le Canada allait devenir une nation à la fin des années 1800, les Canadiens ont bâti un chemin de fer qui allait relier toutes les régions du pays. Plus de 125 ans plus tard, ils ont entrepris un autre projet rassembleur qui leur permettra de profiter pleinement des paysages naturels de ce vaste territoire. Aux quatre coins du pays, des collectivités ont créé le sentier transcanadien, le sentier récréatif le plus long au monde. Traversant chaque province et territoire sur une distance de 16 000 km, il se prête à différentes activités. La marche, la randonnée pédestre, le cyclisme, le ski et l'équitation. Avec l'appui du programme des partenariats du millénaire du Canada, le projet du sentier transcanadien a encouragé les groupes communautaires à construire des tronçons du sentier. Grâce au relais du sentier transcanadien 2000, les Canadiens ont eu l'occasion d'appuyer la construction de ce dernier en transportant de l'eau provenant des océans Atlantique, Pacifique et Arctique. Les projets mis en œuvre par les Canadiens se déroulaient non seulement sur terre, mais également sur mer. Sur la côte Est, Halifax était le port officiel canadien pour la course des Grands Voiliers 2000. Cet événement, appuyé par le programme des partenariats du millénaire du Canada, a attiré la plus grande flotte internationale de navires écoles de tous les temps. Ainsi, ce programme reconnaissait l'importance des jeunes et le riche patrimoine culturel des maritimes. Les Canadiens avaient les yeux tournés vers deux navires qui ont franchi Halifax dans le cadre des Grands Voliers 2000, le Eye of the Wind et le Picton Castle, représentant le Canada dans cette course, ont fait escale dans des ports internationaux. 
le Challenge Grand Voilier du Millénaire, appuyé par le Bureau du Canada pour le Millénaire, a offert à de jeunes Canadiens la chance de collaborer et de nouer des liens durables à l'échelle du pays. Certains, venus d'aussi loin que les territoires du Nord-Ouest ou la Saskatchewan, ont vécu une première expérience de la mer. Grâce à ce programme, les jeunes Canadiens se sont révélés de dignes représentants du Canada et se sont illustrés par leur intelligence et leurs nombreuses compétences. Ils sont bien préparés à maintenir le Canada au premier plan de la scène internationale. Sur la côte ouest, avec l'aide du programme des partenariats du millénaire du Canada, on a mis en lumière l'histoire de la gendarmerie royale du Canada et le rôle important de la goélette de la GRC en reconstituant le tout premier passage du nord-ouest effectué d'ouest en est et la circumnavigation de l'Amérique du Nord. Le Canada peut s'enorgueillir de son riche et long passé et des nombreuses cultures et traditions qui constituent son patrimoine. La contribution des Premières Nations du Canada fait partie intégrante de son histoire. Peuple de Brume est l'un des projets du millénaire destiné à mieux faire connaître aux Canadiens leur pays et ses premiers habitants. De concert avec le conseil tribal Nu Chanuls, le Royal British Columbia Museum a monté une exposition sur la culture et les traditions des Nu Chanuls présentées au Canada et en Europe. Ce genre de projet souligne l'importance que les Canadiens attachent à l'histoire et à la culture des Premières Nations du pays. Les Canadiens accordent aussi une grande importance à leur patrimoine naturel. La Nature en héritage 2000 était une initiative nationale organisée par quatre organismes nationaux de conservation de la nature et appuyée par le programme des partenariats du millénaire du Canada dans le but de préserver la faune et la flore du Canada et leurs habitats pour les générations d'aujourd'hui et de demain. Symbole de l'engagement des Canadiens à protéger leurs environnements locaux, ce projet contribue à assurer la pérennité de ces milieux dans le nouveau millénaire. Le programme des partenariats du millénaire du Canada était également synonyme d'entraide. Lorsque Sandrine Craig est décédée à l'âge de 11 ans dans un accident d'autobus scolaire, sa famille était profondément affligée. Mais grâce aux dons d'organes, la mort tragique de Sandrine a donné la vie à six personnes. Les fonds fournis par le Bureau du Canada pour le millénaire ont permis à la famille de Sandrine de s'associer à des entreprises, des fondations et des organismes communautaires pour sensibiliser les jeunes aux dons d'organes. Dans le cadre d'autres projets appuyés par le programme des partenariats du millénaire du Canada, on célébrait également le don de vie. Il est important de reconnaître les sacrifices consentis par les Canadiens qui sont morts au champ d'honneur de sorte que nous puissions profiter de la vie que nous connaissions aujourd'hui. À Vimy, en France, se trouve un monument à la mémoire des soldats canadiens tombés sur le champ de bataille de Vimy durant la Première Guerre mondiale. On a rapatrié au Canada la dépouille d'un soldat de la Première Guerre mondiale afin de commémorer les soldats inconnus de toutes les guerres auxquelles le pays a participé au cours du XXe siècle et en signe d'espoir de paix dans le monde. Réunissant des Canadiens de partout au pays, les anciens combattants ont couvert la dépouille de terres provenant de chaque province et territoire. Les Canadiens, d'un océan à l'autre, ont dit qu'ils voulaient marquer l'arrivée du nouveau millénaire d'une façon bien à eux. Ils ont montré la force de l'esprit et de l'identité canadienne. Grâce à l'initiative du millénaire du gouvernement fédéral, ils se sont mobilisés pour souligner l'aube d'un nouveau millénaire en réalisant des projets captivants axés sur l'histoire, le bénévolat, l'environnement et la jeunesse qui renforcent l'identité canadienne.